En primer lugar, yo lo que quiero expresar es la importancia que tiene el capítulo provincial para la vida de la provincia. El Señor nos ha convocado a participar en este capítulo. A unos os han elegido los hermanos poniendo vuestra confianza en vosotros para que expreséis lo que ellos viven, sienten, la misión que desarrollan. Otros hemos acudido porque prestamos un servicio de gobierno. Tenemos una responsabilidad en la provincia, en la orden, y por lo tanto somos miembros del jure del capítulo. Os animo a todos a situaros adecuadamente en el capítulo y sobre todo a discernir qué es lo que el Señor quiere de nosotros, de la provincia y de la orden. Os exhorto a poner empeño a conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El capítulo yo creo que hay que vivirlo con una actitud de fe. Solo podemos entender el verdadero sentido de un capítulo desde una perspectiva de fe. Si la orden que la formamos todos está llamada a reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad, de San Agustín y de los religiosos que iniciaron la recolección, un capítulo provincial en esta época en que la orden ha iniciado un proceso de revitalización deberá buscar responder a este reto. El capítulo es un acontecimiento eclesial y no puede entenderse desde una visión meramente sociológica, funcional o jurídica. No basta con asistir al capítulo. Hemos sido convocados para participar. El prior provincial y su consejo han insistido en la preparación del capítulo. Se nos ha ofrecido un material para reflexionar sobre los temas a tratar y así evitar la improvisación, que lo comenté ayer. Para participar adecuadamente tenemos que hacerlo con clara conciencia y responsabilidad sobre el conjunto de la provincia, es decir, su historia, sus personas, sus obras sus proyectos. Tenemos que tener una visión de conjunto y global de la provincia para que las decisiones que se tomen sean las adecuadas. No podemos hacerlo de una manera fragmentaria, parcial o interesada. Os invito a tener una mirada amplia y a tener sentido de provincia, de orden y de iglesia. A no quedarnos en lo que yo hago con los intereses de grupo o de nación. Tenemos que buscar discernir qué es lo que nos pide el Señor a los religiosos de la provincia de San Nicolás de Tolentino, para las comunidades de España, Inglaterra, México, China, Brasil, Estados Unidos, Costa Rica e Italia. El capítulo, formado por un grupo de hermanos que nos hemos reunido en el nombre del Señor, expresamos la comunión y la vitalidad de la provincia. No se trata de un debate político ni de lograr imponer las propias ideas, pero sí de expresar desde criterios evangélicos, con libertad y respeto, lo que pensamos. El capítulo es un instrumento de gracia, comunión y de renovación. Cada vez que se reúne la Asamblea Capitular, manifiesta que en la provincia hay vida, y que existe voluntad de afrontar los desafíos que se le presentan. La provincia, a través del capítulo, se pone a la escucha de la Palabra de Dios en la Escritura y también a la escucha de la voluntad del Señor en la realidad de sus comunidades y ministerios. Para discernir qué es lo que el Señor quiere de nosotros en el momento presente. Y esta escucha, bajo la acción del Espíritu, es camino de conversión y también un compromiso evangelizador. En el capítulo pues, se manifiesta con libertad los diferentes puntos de vista, de ahí que la asamblea capitular se desarrolle en el diálogo, camino de comunión y de discernimiento, que conduce a la complementariedad y a la colaboración. No podemos eludir esta responsabilidad. El capítulo será lo que nosotros queramos que sea. No vale el despejar con esa córnea. 
nosotros tenemos la responsabilidad de que el capítulo responda a las expectativas que tienen los hermanos. Es importante que el capítulo se viva en un clima de fraternidad, que facilite la oración, el diálogo, el discernimiento, y para eso hace falta la escucha, el perdón y también la aceptación mutua. El Señor quiere servirse de todos nosotros en este capítulo para mostrar sus caminos a la provincia. Quisiera destacar en segundo lugar eh, que somos Agustinos Recoletos. Tenemos que partir de la propia identidad y también de la convicción de que nuestro carisma es un don del Señor a la Iglesia y que tiene vitalidad. Si no, pues sería inútil hacer planteamientos teóricos. Según las constituciones, el carisma es una experiencia del espíritu, que en sus rasgos esenciales, pues, reflejado en la regla de las constituciones, y en ellas se contiene un itinerario de seguimiento de Cristo reconocido por la Iglesia. Eh, no vamos a dar disquisiciones de lo que es el carisma o no lo es, sino simplemente saber que es un modo específico de ser, una misión y una espiritualidad, un estilo de vida fraterna y estructura de la orden al servicio de la misión eclesial. Este carisma es impulso dinámico y se desarrolla continuamente en sintonía eh, con la Iglesia, en constante crecimiento y es confiado a la orden para ser vivificado e interpretado, para hacerlo fecundo en cada etapa de la historia y para testimoniarlo en comunión con la Iglesia en los diferentes contextos culturales. Somos Agustín Recoletos en cualquiera de las naciones en las que estamos. El carisma es un don del Espíritu que nos pone en camino. Nos hace sensibles a los pobres, a las necesidades de la Iglesia y de la humanidad. No podemos ser indiferentes ante los cambios de nuestro tiempo y ante la llamada del Papa Benedicto XVI, como antes ya lo hizo el Beato Juan Pablo II, a la nueva evangelización. La misión, decía el Papa a los superiores generales, el año 2010, nos reunimos con él, es el modo de ser de la Iglesia y en esta de la vida consagrada. Forma parte de vuestra identidad. Os impulsa a llevar el Evangelio a todos, sin fronteras. La misión, sostenida por una fuerte experiencia de Dios, por una robusta formación y por la vida fraterna en comunidad, es una clave para comprender y revitalizar la vida consagrada y por tanto y con fidelidad creativa haced vuestro el desafío de la nueva evangelización esto decía el Papa a los superiores generales creo que nos lo tenemos que aplicar en los tres elementos desde la dimensión contemplativa que indican nuestras constituciones la vida fraterna que es algo propio y característico nuestro y también de la misión que tenemos encomendada Misión en un sentido de continuar, la misión de Cristo y la misión de la Iglesia. Todos estamos en misión. Nuestro mayor problema no es el número ni las edades, sino el escaso convencimiento de la vitalidad de nuestro carisma y de la fuerza que viene del Espíritu a través de la conversión, la comunión y el trabajo de cada día en la misión que tenemos encomendada. Creo que tenemos que estar persuadidos que tenemos algo que ofrecer y que decir a la Iglesia y al mundo de hoy. Un tercer aspecto que quiero destacar en esta presentación, antes del capítulo, de la apertura, es que la Orden se encuentra en un proceso de revitalización y reestructuración. Así lo propuso el último capítulo general. El objetivo es revitalizar la orden desde nuestra identidad carismática para cumplir mejor la misión evangelizadora, reorganizando los organismos e intensificando la comunión fraterna y eclesial. Este objetivo general sintetiza las ordenaciones capitulares y deseamos que oriente la vida y la misión de la orden y de cada una de las provincias a lo largo del sexenio. El capítulo encomienda al prior general y su consejo que impulse este proceso. 
en las mismas ordenaciones capitulares se hablaba del diálogo, espíritu de comunión, discernimiento comunitario y también desprendimiento personal. Es algo que cuesta, a veces doloroso, pero que, porque supone cambio y cambio en cosas a las que estamos muchas veces habituados y que nos dan cierta seguridad. Pero el Evangelio nos cuestiona constantemente y nos impulsa siempre a una mayor entrega, a un más fiel seguimiento de Cristo. En la ordenación 19, de las ordenaciones del capítulo general, pues se especifica todo este proceso que luego la comisión ha estudiado y todo eso pues ya se ha ido informando. Quiero destacar que la ordenación 19, número 7, se dice, los capítulos provinciales que se celebran en los próximos tres años serán muy convenientes para el estudio, reflexión, mentalización y decisión en este proceso. Adopten las decisiones adecuadas a cada provincia. En unas, han hecho el énfasis en la vida comunitaria, en la pastoral vocacional o juvenil, en otras, en la transparencia, en la pobreza, pues ha habido diferentes matices que se han ido señalando. A medida que seguimos avanzando en este proceso de revitalización y reestructuración, se va percibiendo con mayor claridad la necesidad que tenemos en las circunstancias actuales de intensificar la comunión y de dar pasos para la reorganización de la orden. Las estructuras son un instrumento, no son un fin, y tienen que servir para que nosotros seamos de verdad los finos recoletos y también para que cumplamos la misión que la Iglesia nos encomienda en el servicio a la humanidad. Por eso eh, tenemos que siempre estar abiertos y así estaban las constituciones, las actuales, que dejaron lo que había antes, que como primera obligación de la orden. Estamos constantemente pues, buscando este reajuste para poder responder mejor. Bien, necesitamos un, un proyecto de vida y de misión que impulse la revitalización carismática y atienda adecuadamente las necesidades propias. Y ahí pienso en la formación inicial y permanente, que es otra de las grandes prioridades de la orden, la atención a los ancianos y a los enfermos, el servicio de gobierno y economía necesario, la pastoral vocacional y también la preparación específica de los religiosos. No todo vale, no no por mucho hacer o por un activismo desmesurado vamos a evangelizar más. Quizá nos quede, estemos más cansados o nos quedemos diciendo que hemos trabajado mucho, pero no sé si esto es lo que más influye para llegar al corazón de las personas. Creo que nos falta en este sentido recuperar el sentido de interioridad agustiniana, descubrir al maestro interior y desde ahí desde una vida comunitaria abierta y en diálogo, hacer propuestas evangelizadoras, Re, reactivar todo nuestro bagaje y ponerlo al servicio de la Iglesia. Creo que esto lo tenemos que pensar y también dando luz a las orientaciones y también al ver con, con esperanza ¿no? la realidad de la provincia con sus muchas posibilidades pero también con sus efectos y deficiencias, y mirando hacia adelante, una perspectiva de futuro, confiando siempre en el Señor. Como se puede comprender, la reorganización requerirá cambios estructurales importantes, ya que no podemos pretender mantener a toda costa organismos, casas y ministerios que pertenecen a otras situaciones vitales de la provincia. No basta con mantener un ministerio, hay que ser capaz capaces de llevarlo de otra manera cuando han cambiado las circunstancias. Hoy en la Iglesia tenemos que contar con los laicos y esto siempre es un reto en su preparación, en darles confianza realmente, no teóricamente, eh, y también siendo exigentes con nosotros mismos, haciendo nuevas propuestas evangelizadoras desde la comunidad y desde la experiencia de interioridad. ¿A dónde nos lleva este proceso? Cada provincia, vicaría, delegación o incluso cada nación 
desde una perspectiva de orden y de provincia, desde su situación particular, tendrá que reflexionar y señalar sus prioridades y debilidades, sus presencias y servicios, y preparar un proyecto común que sea realista, que sea posible y que suscite la esperanza. No por ir acumulando más cosas vamos a servir mejor. Quizá tenemos que definirnos y salir de la ambigüedad con que, en la que tantas veces nos movemos. Que tenemos que ser sensibles en los diferentes países donde estamos a las necesidades del pueblo con el que vivimos y al que queremos servir. El capítulo es eco de la vida de la provincia y también todos nosotros estamos expuestos a esta cultura secularizada, a este hacer las cosas por mi propia cuenta, le llamamos individualismo, pero no, no valen las palabras, sino el hacerlo a mi modo y que me dejen en paz, traduciéndolo así claramente, y a conformarnos con, pues, con lo que voy haciendo. Tendremos que preguntarnos, pues con humildad, sobre nuestra vida de oración, sobre cómo se vive la vida fraterna y la pobreza en nuestras comunidades. Y también ver si nuestro apostolado es un servicio que se hace desde la comunidad o si es algo individual que busca el reconocimiento y simplemente porque es más cómodo hacerlo así. Pero yo os invito pues, a que cada uno lo piense y vea pues, cómo podemos aportar en el capítulo Luz para ayudar a los hermanos y en el fondo pues también para que la orden pueda cumplir la misión que tiene encomendada y la provincia de San Nicolás de Tolentino en, en los lugares donde está trabajando y está sirviendo. Los religiosos de la provincia son todos hermanos nuestros y por tanto hay que mirar con caridad y espíritu de fe en nuestras comunidades. No tenemos por qué atacar a nadie ni dejar en evidencia a nadie. En el capítulo tenemos que ver cómo les podemos animar para redescubrir el encanto y la alegría de ser Agustino Recoletos. Ojalá el capítulo lograra, lograra transmitir la alegría de ser Agustino Recoletos. Seamos muchos o pocos, tengamos una edad u otra, pero que nos sentimos felices con la opción que hemos tomado, porque tiene sentido en nuestra vida y es importante hoy en la Iglesia. Los agustinos recoletos nos hemos comprometido a vivir el Evangelio según el talante de San Agustín y la intensidad propia de la recolección. Las comunidades de toda la orden están llamadas a tener una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Ojalá se pudiera decir de nosotros, como dijo San Agustín, los he encontrado como deseaba. Pero en esta vida somos peregrinos, tenemos siempre que ir corrigiendo, cambiando, pero... Con, con, perdonándonos mutuamente para seguir avanzando. El ideal agustiniano de tener una sola alma y un solo corazón ciertamente es un ideal, pero eh, que esté ya desencantado, sí pido que no impida a otros que sueñen y que puedan trabajar con ilusión. Parece que cuando algunos están cansados, todos tienen que ir al ritmo de los más cansados y de los más desalentadores. No podemos permitirlo. Los agustinos recoletos, desde el fondo de nuestro ser, tenemos hoy una experiencia contemplativa que transmitir, una vida fraterna que compartir y una palabra que proclamar. Y no nos satisface la ingenua convicción que haya una fórmula mágica entre los grandes desafíos de nuestro tiempo. Pues claro, abierto, este 125, capítulo provincial de la provincia de San Nicolás de Torrecín. Que el Señor nos ilumine y nos infunda su Espíritu. Gracias. Ah,